आणि पीसीओडी आणि याच विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत नम्मा वैद्यशाळेच्या डॉक्टर पूजा चव्हाण आपण त्यांचं स्वागत करूया मॅम आपलं खूप खूप स्वागत आहे कार्यक्रमात तर आजच्या विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी डॉक्टरांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया डॉक्टर पूजा चव्हाण यांनी बीएचएमएससी पदवी संपादित केली आहे साताऱ्याच्या सावकार होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजमधून त्याचप्रमाणे त्यांना या क्षेत्रात अडीच वर्षांचा अनुभव आहे आणि आजच्या या विषयासंदर्भात तुम्हाला काही शंका असतील काही प्रश्न असतील तर तुम्ही आम्हाला थेट फोन करू शकता त्यासाठी आमचा स्टुडिओ क्रमांक लिहून घ्या शून्य दोन दोन सहा सहा आठ चार तीन 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 तर या विषयासंदर्भात नक्की प्रश्न विचारा तुमच्या समस्या काय आहे ते विचारा तर मॅम पुन्हा एकदा आपला खूप खूप स्वागत आहे आजचा आपला विषय मी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे थायरॉइड आणि पीसीओडी म्हणजे हा ही जी समस्या आहे हे जे आजार आहे सध्या बळावत चाललंय बऱ्याच प्रमाणात त्यांचं प्रमाण वाढतं दिसतं आहे आणि मुलींमध्ये साधारणतः आणि महिलांमध्ये साधारणतः हे जे प्रमाण आहे ते वाढतं आहे तर नेमकं थायरॉइड आणि पीसीओडी हे काय आहे आणि त्यांचे प्रकार कोणकोणते आहेत ते सांग ओके okay. मला बेसिकली सांगायचंय की पेशंट्सला किंवा फिमेल्सला वाटतं की मला थायरॉइड आजार चालू झालाय किंवा mm. थायरॉइड मला आहे सो so, थायरॉइड हे नवीन कोणतंही आजार नसून ते ऑलरेडी थायरॉइड नावाची एक ग्रंथी असते mm. ती आपल्या मानेमध्ये म्हणजे की मानेच्या पुढील भागामध्ये सिच्युएटेड असते सो so, तिला आम्ही किंग ऑफ एन्डोक्राइन ग्लँड असं म्हणतो म्हणजेच काय की डोक्यापासून ते पायापर्यंत जे काही चेंजेस होत असतात जे काही हॉर्मोनल चेंजेस होत असतात mm. ते ती ग्लँड कंट्रोल करत असते दुसरं आपण बघतो की पीसीओडी पीसीओडी म्हणजेच काय की पॉली सिस्टिक ओव्हरियन डिझीज पॉली म्हणजेच काय की भरपूर सिस्ट म्हणजेच काय एखादी पाण्याची गाठ किंवा फोड येणे तर ते कुठे येत असते तो ओव्हरीज मध्ये येत असते सो त्याला एखादनीत झालेला आजार म्हणजे आपण बघतो की डिझीज ठीक सो हे थायरॉइड आणि पीसीओडी दोघेही एकमेकांमध्ये इंटरकनेक्टेड आहेत बिकॉज ते दोन्ही हॉर्मोन्स साठी मोठा इम्पॉर्टंट रोल प्ले करत असतात सो ह्यांच्यामध्ये कुठेतरी बिगाड झाला तो आपल्याला दिसून येतं की कुठेतरी थायरॉइड स्टार्ट झालाय किंवा पीसीओडी हा आजार स्टार्ट झालाय आणि आजकालची जीवनशैलीमध्ये आपण बघतो की पेशंट्स भरपूर सिडेंटरी लाईफस्टाईल जगतायत म्हणजे की फिमेल्स त्यांना आजकाल स्वतःकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ फार कमी आहे सो कुठेतरी मुलांमध्ये लक्ष जास्त देत आहेत स्वतःकडे कमी देत आहेत मग कुठेतरी स्वतःची जी डायटरी हॅबिट्स आहेत किंवा सिडेंटरी लाईफस्टाईलमुळे एक्सरसाइज कमी पडत आहेत सो हे यामुळे आपण बघू शकतो की हे आजार नक्कीच उद्भवत आहेत नक्कीच या आजारांचं प्रमाण महिलांमध्ये आहे असं तुम्ही म्हणालात तर थायरॉइड आणि हे जे पीसीओडी आहे ते महिलांमध्ये जास्त प्रमाणात दिसतं आणि तुम्ही म्हणाल्याप्रमाणे साधारणतः आपण जे डेली रुटीनमध्ये बिझी असतो व्यस्त असतो त्यामध्ये आपल्याला वेळ मिळत नाही तर ह्याची लक्षणं आपण कशी ओळखू शकतो थायरॉइडची लक्षणं कोणती आहे आणि पीसीओडीची लक्षणं कोणती आहे जसं की मी सांगितले की थायरॉइड हॉर्मोन आहे ते टॉप टू बॉटम म्हणजेच केसापासनं ते पायापर्यंत सगळे हॉर्मोन्स ते कंट्रोल करत असतं त्याप्रमाणे जशी की केस गळती किंवा केस पांढरे होणे त्यानंतर आपण बघतो की व्हिजनमध्ये कुठेतरी कमी दिसणे नाईट ब्लाइंडनेस होणे अंधूक दिसणे कलर ब्लाइंडनेस होणे त्यानंतर आपण बघतो की अॅक्ने येणे तोंडावरती जास्त पिंपल्स येतात त्यानंतर इथे मानेच्या पुढील भागामध्ये ते सिच्युएटेड असल्यामुळे त्याला सूज आली की आपण म्हणतो की गॉयटर हा आजार चालू झालेला आहे नंतर आपण बघतो की पचन क्रिया कुठेतरी मंदावते जास्त भूक लागते किंवा वजन अचानक कमी होत आहे वजन वाढतंय त्यानंतर आपण बघतो की पिरियड्स मध्ये इरेग्युलरिटी येते पिरियड लवकर येत आहेत किंवा उशीरा येत आहेत जेव्हा ते येत असतात तेव्हा कुठेतरी पोटात जास्त दुखतं किंवा कमी दुखतं अच्छा तर या प्रकारचे लक्षण आढळतात मॅम आपण पुढेही काही चर्चा करू पण आपल्याला एक फोन येतोय जळगावहून वीरसिंग जाधव यांचा सर विचारा काय समस्या आहे मॅडम मला थायरॉइड आहे पाच वर्षापासून ओके हा नख नाही खोलगट होता माझे आणि ब्लड चार पॉइंट सहा टीएसएच व्हॅल्यू का हो ओके पाच वर्षापासून थायरॉइड आहे थायरॉइड आहे ठीक आहे अजून काही इन्व्हेस्टिगेशन केले तुम्ही हो मॅडम मला शंभर आहे पावरची गोळी चालत होते ओके आणि किती वर्षापासून पाच वर्ष ओके ओके तर मला तुम्हाला सांगू इच्छिते की जे काय तुम्ही रिपोर्ट काढलेत किंवा जे काय तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन केलेत ते जे आपण डिटेल केस चेकिंग घेऊ कारण की जो थायरॉइड थायरॉइड हॉर्मोन जिथे अफेक्ट झालाय तिथे मोठी स्ट्रेस लेवल अफेक्ट होत असते कुठेतरी तुम्हाला टेन्शन असेल किंवा कुठेतरी जास्त वर्कलोड झाल्यामुळे हा आजार नक्कीच चालू झाला असतो सो आपण बघूयात की कुठेतरी त्रास होत असेल सो जे काय तुमचे रिपोर्ट असतील ते तुम्ही नक्कीच घेऊन नम्मा वैद्यशाला विजिट द्या तुमची डिटेलमध्ये केस हिस्ट्री घे मी किंवा माझे इतर डॉक्टर्स आहेत जे टीम्स आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर्स आहेत हे तुम्हाला नक्कीच मदत करतील नक्कीच तर जाधवजी जा नम्या वैद्यशाळेमध्ये आणि तुमचा काही प्रॉब्लेम असेल तो नक्कीच तिकडे सॉल्व्ह yes. होईल तर मॅम तुम्ही ज्याप्रमाणे लक्षणं सांगितली hmm. ती बऱ्याच प्रमाणात म्हणजे साधारणतः बऱ्याच जणांमध्ये hmm. आढळत असते hmm. आणि नेमकी कारण काय आहे त्याची म्हणजे कशामुळे हे आजार होतात जसं की मी सांगितलं की हायपोथायरॉडिझम आणि हायपोथायरॉडिझम हे दोन प्रकारचे आजार आहेत की थायरॉइडला जर कु
ते जे लेवल्स फ्लक्चुएट झाले तर त्याच्यामध्ये आपण आपल्याला दिसून येतं की कुठेतरी हायपरथायरॉइडिझम किंवा हायपोथायरॉइडिझम हे आजार चालू झालेला आहे त्याचप्रमाणे आपण बघत असतो की पाळीमध्ये इरेग्युलरिटी येणे कुठेतरी लवकर पाळी येते लेट येते सो जे फिमेल्स आहेत आजकालचे कुठेतरी फंक्शन चालू झालाय कुठेतरी देव बसतायत किंवा घरामध्ये काही प्रोग्राम्स असतील तेव्हा हॉर्मोनल पिल्स घेत असतात त्या हॉर्मोनल पिल्सचे भरपूर साईड इफेक्ट असतात म्हणजे की पाळी पुढे पुढे ढकलताय ते किंवा मागे ढकलतायत सो हेने आपण बघू शकतो की नंतर कुठेतरी जे बेसिक हॉर्मोन्स आपल्यामध्ये ऑलरेडी आहेत सो त्यांना आपण सप्रेस करत असतो ते सप्रेस झाले की नक्कीच कुठेतरी पीसीओडी हा आजार येणार मग त्यानंतर इन्फर्टिलिटी आहे ह्याला सामोरे जात असतात आजकाल फिमेल्स अच्छा तर साधारणतः फिमेल्सचा तुम्ही म्हणाला पीसीओडी हा एक जो आजार आहे तो जास्त प्रमाणात फिमेल्समध्येच आढळतो आणि तरुण वयात मुलींमध्ये हा प्रमाण हे प्रमाण जास्त दिसतं तर साधारणतः मुली कॉलेजच्या वयात असतात त्यामध्ये त्यांना चांगलं दिसायचं असतं आणि पीसीओडी मध्ये असं ऐकलंय की विद्रुप दिसू लागते मुली तर त्याबद्दल थोडं सांगा काय आहे मला सांगायचंय की हॉर्मोन्स जे असतात ते इम्पॉर्टंट रोल प्ले करत असतात जसे की एज ऑफ मेनार्की ते एज ऑफ मेनोपॉज एज ऑफ मेनार्की मध्येच काय की जेव्हा पहिली पाळी येत असते फिमेलला मुलीला नंतर जेव्हा पाळी थांबते तेव्हा म्हणजे एज ऑफ मेनोपॉज पर्यंत तेव्हा जास्त हॉर्मोन्स प्ले करत असतात रोल तर कुठेतरी तिथे जेव्हा आपण बघतो की फिमेल जेव्हा नवीन पाळी येत असते किंवा ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट होत असतात हेअर येत असतात तिला एक फेमिन फीचर येत असतं सो तिथे जास्त हॉर्मोन्स रोल प्ले करतात त्यानंतर आपण बघतो की एज ऑफ मॅरेज मध्ये म्हणजे की फिमेल जेव्हा मॅरेज करून दुसऱ्या फॅमिलीमध्ये जातात तिथे त्यांना अडॅप्टेशन असतं भरपूर एन्व्हायरमेंटला सामोरं जायचं असतं तिथे त्यांना अस्तित्व निर्माण करायचं असतं तो तिथे सो तिथे जास्त हॉर्मोन्स रोल प्ले करतात त्यानंतर आपण थर्ड बघतो की एज ऑफ मेटर्निटी म्हणजेच की प्रेग्नेन्सी जेव्हा राहत असते तेव्हा फिमेलमध्ये ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट होत असते तिथे मिल्क येत असतं नंतर एक फिटस म्हणजे एक बाळ पोठात वाढत असतो सो तेव्हा जास्त हॉर्मोन्सची गरज लागते चौथा आपण बघतोच की एज ऑफ मेनोपॉज म्हणजे पाळी जिथे थांबते त्यानंतर इतक्या वर्ष जी तीस ते चाळीस वर्ष आपल्याला पाळी येत असते ती अचानक कुठेतरी बंद होणार आहे सो त्यानंतर पाठदुखी कंबरदुखी जसे की संधीवाद हे जास्त उद्भवत असतात आजकालच्या फिमेल्समध्ये आपण बघू शकतो अच्छा म्हणजे साधारणतः या चारही प्रकारांमध्ये हे मोडतं येस आणि थायरॉइडचं कसं आहे म्हणजे थायरॉइड पुरुषांमध्येही आपण बघितलं जातं फोन येऊन गेला पुरुषांमध्ये आणि स्त्रियांमध्ये दोघींमध्ये थायरॉइड आढळतो तुम्ही दोन प्रकार सांगितले थायरॉइडचे तर त्याबद्दल थोडस सांगा थायरॉइड हा नेमका कशा प्रकारे होतो थायरॉइड मी जसं की सांगितलं की पुरुषांमध्ये आणि स्त्रियांमध्ये दोन्हींमध्ये होत असतं स्त्रियांमध्ये जास्त होत असतं कारण की थायरॉइड जी ग्लँड आहे ती फिमेल्समध्ये जास्त मोठी असते जेणेकरून मेल्समध्ये ती थोडी त्या आकाराने कमी असते मेल्स फिमेल जास्त टेन्शन किंवा जे स्ट्रेस लेवल असतं किंवा कुठलेही लगेच मनाला लागणं हे जास्त फिमेल्समध्ये जास्त आढळून येतं जेणेकरून मेल ते जास्त बोलली घेत असतात सो फिमेल्समध्ये जास्त दिसतं आपल्याला की हा आजार जास्त होत असतो जेणेकरून मेल्समध्ये जास्त कमी असते हे प्रमाण पण जेव्हाही होत असतं त्यामध्ये आम्ही सांगतोच की केस टेकिंग आम्ही डिटेलमध्ये घेतो तिथपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतो ते कोरमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतो की हा आजार का स्टार्ट झालाय काय कारण आहे की ते त्यामुळे फिमेलला किंवा मेलला हा आजार चालू झालेला आहे सो इथे आम्ही बेसिक पासून स्टार्ट करतो की त्यांचा स्वभाव कसा आहे वगैरे ते किती सिच्युएशन हँडल करू शकतात ते बोलू शकतात का व्यक्त होतात का इथे आम्ही ऍक्ट करतो म्हणजे इथे होमिओपॅथी ऍक्ट करते की तिथे स्टार्ट होतं की आम्ही केस टेकिंग स्टार्ट करतो पेशंटचे नक्कीच ह्याच्यातून आम्ही मार्ग काढतो की काही त्रास होतोय कुठे कुठल्या मेंटल लेवलला पेशंटला हिट झाले हे आम्ही शोधत असतो म्हणजे साधारणतः फिजिकल पद्धतीने तर करताच त्याचबरोबर मेंटल पद्धतीने तुम्ही त्याचा उपचार करता तर साधारण तुम्ही थायरॉइड आणि पीसीओडी या दोघींबद्दल सांगितलं तर नमा वैद्यशाळेमध्ये नेमकं कशा प्रकारे याचे उपचार केले जातात साधारण आपण थायरॉइड बद्दल बघितलं तर गोळी असते ती साधारणतः बऱ्याच जणांना पूर्ण वर्षभर किंवा कित्येक वर्ष चालू असते तर नमा वैद्यशाळेमध्ये कशा पद्धतीने उपचार करून आणि किती दिवसात साधारणतः व्यक्ती बरा होतो ओके तर मला सांगायचंय की आमच्या इथे आम्ही नॅनो जेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल मेडिसिन वापरत असतो मजेच काय नॅनो मजेच काय की छोट्या छोट्या रुपात मधलं म्हणजे मिनिमम डोस आम्ही वापरत असतो जेनेटिक मजेच काय की जे जीन्स आई वडिलांपासून आपल्या चालत आलेले किंवा माझ्या आई वडिलांना किंवा माझ्या आजी आजोबांना जे काही आजार असतील जसे की हायपर टेन्शन डायबिटीज थायरॉइड असेल ते माझ्या मुलांमध्ये किंवा माझ्यामध्ये ते कंटिन्यू होत असतो सो हे जेनेटिक झालं सो नॅनो जेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल मजेच काय की फिजिकल आणि मेंटल वेलबिंग ऑफ द पर्सन म्हणजेच काय फिजिकल म्हणजे की त्यांचं राहणीमान कसं आहे ते दिसतात कसे त्यांचे लुक्स काय ह्यावरती एक फिजिकल 
अपियरन्स असतो पेशंटचा त्यानंतर आपण बघतो मेंटल्स म्हणजेच की त्यांचा स्वभाव कसे ते कितीपर्यंत व्यक्त होतात त्यांना सिच्युएशन हँडल होऊ शकतात का ते व्यक्त ते किती बोलतात कुठपर्यंत ते राग कंट्रोल करू शकतात फिमेल्स मध्ये आपण बघतो की आता हॉर्मोनल चेंजेस मुळे अचानक राग येतो किंवा कुठेतरी ते शांत बसतात अचानक पण त्या इंटेन्शनली गोष्टी होत नसतात तर त्या होऊन जात होऊन जात असतात त्यांच्याकडून सो आपल्याला वाटतं की कुठेतरी मूड स्विंग्स होत आहेत सो हे आम्ही कन्सिडर करत असतो मेंटल्स मध्ये यांना सगळ्यांनाच आम्ही ऍडव्हान्स होमिओपॅथिक फॉर्म्युलाज असं आम्ही सांगतो हे आम्ही अप्लाय करत असतो सो डिटेल केस चेकिंग घेतो पेशंटची त्या डिटेल केस चेकिंग मध्ये आम्हाला कळत असतं की पेशंटला काय त्रास आहे काउन्सिलिंग करतो जर गरज असते तर जे आमचे तज्ज्ञ डॉक्टर्स आहेत किंवा मी आमची टीम आम्ही हेल्प करतो पेशंट्सला तिथून बाहेर काढण्याचा जे काही स्ट्रेस लेवल आहे तिथून नक्कीच प्रयत्न करतो नक्कीच याबरोबरच तुम्ही मेंटल पद्धतीने त्यांचा उपचार करता आणि साधारणतः किती कालावधीमध्ये त्या रुग्णाला बरं वाटतं रुग्णाला बरं वाटण्यापेक्षा जेव्हा ते रिपोर्ट घेऊन येतात त्यानंतर आम्ही डिटेल केस चेकिंग घेऊन मी जसं सांगितलं त्यानंतर आम्ही त्यांना नक्कीच प्रयत्न करत असतो काउन्सिलिंगचा सो हे आजार असे नाहीत की लगेच बरे होतील थोडा वेळ लागत असतो बिकॉज इट ऍक्स म्हणजे ते हॉर्मोन्सला जास्त कंट्रोल करत असतो सो तिथपर्यंत कोर पर्यंत प्रयत्न प्रयत्न जर करायचा आहे सो तिथपर्यंत व्यवस्थित डॉक्टरने ऍज अ फ्रेंड त्यांच्याशी फ्रेंडली होऊन तिथपर्यंत पोचायला आम्हाला वेळ लागतो आणि तोपर्यंत पेशंट सुद्धा आमच्यासोबत तेवढा ओपन अप होतो मग नक्कीच आजार व्यवस्थित मुळापासून काढायला आम्हाला मदत होते अगदीच म्हणजे नमा वैद्यशाळेमध्ये या आजाराला मुळापासून काढण्यास नक्कीच मदत होते डॉक्टर आपण ही चर्चा पुढेही कंटिन्यू ठेवणार आहोत पण इथे वेळ झाला आहे संजीवन मंत्रमध्ये एका छोट्याशा ब्रेकची पुन्हा भेटूयात एका छोट्याशा ब्रेक नंतर पाहत राहा सामटी ब्रेक नंतर संजीवन मंत्र मध्य तुम्हारे सग पुनः एक स्वागत अपन चर्चा करते हैं थायरॉइड और पीसीओड या आजार विषयांवर तर आणि आपल्या सोबत आहेत नमा वैद्यशाळेच्या डॉक्टर पूजा चव्हाण तर डॉक्टर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे आणि आपण चर्चा करतोय थायरॉइड आणि पीसीओडी या विषयावर तर आपण ब्रेकच्या आधी जाण्याआधी आपण चर्चा केली की लक्षणं कोणती आहेत कारणं कोणती आहेत त्याचप्रमाणे याचे परिणाम काय होऊ शकतात तर साधारणतः याकडे दुर्लक्ष केलं या आजारांवर दोघे आजारांवर हे जे आजार आहे प्रमाण वाढत आहे सगळ्याच गोष्टी वाढत चालल्या मात्र त्याकडे जर दुर्लक्ष केलं त्याबद्दलचं आपण लक्ष नाही दिलं तर कोणते परिणाम होऊ शकतात ठीक आहे परिणाम म्हणजे मी सांगू शकेल की त्यांच्या कॉम्प्लिकेशन त्यामध्ये आपण बघतो की गॉयटर गॉयटर म्हणजेच काय की थायरॉइड ग्लँड आहे त्याला जे इन्फ्लमेशन आलं म्हणजे सूज आली की तिथे दिसू शकतं आपल्याला की थायरॉइड गॉयटर स्टार्ट झालेला आहे त्यानंतर आपण बघतो की नोड्युलार गॉयटर किंवा नोड्युलार थायरोडायटिस किंवा थायरॉयडायटिस आपण म्हणतो म्हणजे इन्फ्लमेशन होतं थायरॉइड ग्लँडच तिथे सूज येते त्याला आपण म्हणतो की थायरोडायटिस किंवा नेकलेस टाईप गॉयटर असतं म्हणजेच की नोड्युलार्स मध्ये असतं गाठगाठ असतात तिथे मानेभोवती मानेभोवती सूज येणे सो आपण म्हणतो की गॉयटर स्टार्ट झालाय त्यानंतर आपण बघत असतो की कुठेतरी सी ए म्हणजेच कॅन्सर स्टेज मध्ये थायरॉइड जात आहे त्यानंतर आपण बघू शकतो की इन्फर्टिलिटी पीसीओडी मध्ये जास्त कॉज आहे किंवा थायरॉइड मुळे की इन्फर्टिलिटी खूप वाढत चाललेली आहे म्हणजेच काय की खूप वर्ष कपल ट्राय करतायत की चार ते पाच वर्ष झाले लग्न होऊन सुद्धा ते ट्राय करतायत तर ही बाळ राहत नाहीये मग कुठेतरी कॉम्प्लिकेशन वाढलेले असतात किंवा फिमेल्स मध्ये पीसीओडीचा त्रास असू शकतो किंवा मेल्स मध्ये स्पर्म काउंट कमी असू शकतो हे आपण बघू शकतो की हा कारणांमुळे की जे ऍक्सेस आहेत आयपोथलामो पिट्युटरी ऍक्सेस आम्ही म्हणतो की ते कुठेतरी ऍक्ट करत असतो सो तिथे जर हिट झालं तर नक्कीच कुठेतरी हॉर्मोन्सला इफेक्ट होणार सो मग इन्फर्टिलिटी आता जास्तच पेशंटमध्ये बघतात की आय वाय करतायत आय यु जी करतायत किंवा आय व्ही एफ करतायत तर ही रिझल्ट येत नाहीयेत सो आम्ही जे होमिओपॅथिकली वे मध्ये ट्रीट करायचा प्रयत्न करतो पेशंटला की जे काही पेशंट रिपोर्ट घेऊन आमच्याकडे येतात सो आम्ही डिटेल केस चेकिंग घेत असतो डिटेल स्टडी करतो त्यानंतर आम्ही विचारत असतो कपल्सला की काय झालंय काय प्रॉब्लेम आहेत त्यांच्यामध्ये किंवा इतकं सगळं होऊन का होत नाहीये ह्या कोर पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यांना तिथून बाहेर काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करत असतो ह्या विषय झाला थायरॉइडचा आणि त्यानंतर पीसीओडी मध्ये जर आपण दुष्परिणाम पाहिले जर लक्ष दिलं नाही तर ते नेमके कोणते आहेत जसे की मी सांगितले की इन्फर्टिलिटी हे दोघ्यांमध्येही बघू शकतो आपण थायरॉइड मध्ये किंवा पीसीओडी मध्ये त्यानंतर आपण बघतो की सी ए एन्डोमेट्रियम म्हणजेच काय की कॅन्सर स्टेज मध्ये एन्डोमेट्रियमला सूज येते किंवा आपण बघतो फायब्रॉइड आजकाल भरपूर फिमेल्स मध्ये दिसून येते फायब्रॉइडचा त्रास होतोय त्यानंतर आपण बघतो प्रोलॅप्स म्हणजेच की अंग बाहेर येणे फिमेल्स मध्ये आपण बघतो नंतर कॉन्स्टिपेशनचा त्रास होतोय संडासला कडक होणे त्यानंतर ती ताण देणे पचनक्रिया कुठेतरी मंदावते अति भूक लागते किंवा कुठेतरी जे आपण म्हणतो जीवनशैलीमध्ये की अचानक मूड स्विंग होत आहेत की मला अचानक राग येतोय मी व्यक्त करू शकत नाहीये कोणापुढे मला घरचे समजून घेत नाहीयेत की माझ्यामध्ये चेंजेस काय होत आहेत सो हे फिमेल्स हे क्वेश्च
ते कळावेत नंतर संधीवात आपण बघतो किंवा ऑस्टो अर्थरायटीस किंवा रुमॅटेड अर्थरायटीस आहे हे पेशंट्स म्हणजे जास्त दुखते पाठ दुखते कंबर दुखते फिमेल्स कंटिन्यू स्वतःकडे लक्ष न देता जे काही आता सिडेंटरी लाईफस्टाईल झाली आहे त्यांच्यामध्ये तर कुठेतरी ते मिल्क इंटेक आपण म्हणतो की घ्यायला पाहिजे त्यांनी ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स घेतले पाहिजेत ते होत नाही त्यांच्याकडून जे एक्सरसाइज केले पाहिजे जे वर्कआउट त्यांनी केले पाहिजेत ते होत नाही त्यांच्याकडून दुसरं आपण बघतो की धावपळ इतकी आहे त्यांची की मुलांच्या मागे पळतायत किंवा कुठेतरी जॉब प्रोफाईल आहे तिथे पळतायत कुठेतरी बर्डन आहे जॉबच जॉब कुठेतरी पोचायचे ह्यासाठी कंटिन्यू त्या धावत असतात तर ते धावता धावता ते कुठेतरी स्वतःकडे लक्ष कमी देत आहेत सो ह्यामध्ये आपण बघतो की हॉर्मोन्स त्यांचे कुठेतरी फ्लक्च्युएट होत बरोबर तर साधारणतः मूड स्विंग्स मुलींचं चेंज होतात असं तुम्ही म्हणालात किंवा इनफर्टिलिटीचे सुद्धा मोठे प्रॉब्लेम आपण यामध्ये बघतो तर साधारणतः नमवैद्य शाळेमध्ये रुग्ण आले असतील तर बऱ्याच मुलींना किंवा महिलांना हा किंवा पुरुषांनाही हा आजार असेल तर साधारणतः तुम्हाला काय कॉम्प्लिकेशन आले बऱ्याचदा मुली उपचार करायला तयार नसतील त्या मूड स्विंग्स चेंज झाले तर तुम्ही कशा पद्धतीने त्यांना उपचार देता ओके आम्ही त्यांची काउन्सलिंग करत असतो काउन्सलिंग म्हणजेच काय की आम्ही त्यांना विचारत असतो की का त्रास होतोय कुठून त्रास चालू झालेला आहे हे त्यांचे पॅरेंट्स सोबत ते आले असतील तर आम्ही त्यांना बाहेर ठेवून किंवा त्यांच्याकडे जे जे आम्हाला काढून घेता येईल ते आम्ही त्यांच्याकडून विचारून त्यांच्याकडून आम्ही जे कोर पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतो की काय एवढी मेंटल इफेक्ट झाले आहे की कुठून आजार चालू झालेला आहे ह्यापर्यंत आम्ही पोचण्याचा प्रयत्न करतो जे फिमेल्स आहेत ज्या मुली आहेत कॉलेज गोईंग त्यांना जास्त अभ्यासाचा टेन्शन किंवा स्ट्रेस असते वर्कलोड असतो सो ते आम्ही विचारून घेत असतो की काय एवढा त्रास आहे डिटेलमध्ये केस हिस्ट्री घेत असतो त्यानंतर आम्हाला कळत असतं की पेशंटला काय झालं आहे त्रास त्यांचे रिपोर्ट काढून बघतो की एफ एस एच किंवा जे प्रोलॅक्टिन इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉनचे लेवल्स आहेत ते कुठपर्यंत आहेत त्यांना कुठेतरी त्रास होतोय का ते कुठेतरी इफेक्ट होत आहेत का हे आम्ही बघण्याचा प्रयत्न करतो हे बघून आम्ही ठरवत असतो पेशंट्सला की इतके त्यांनी आतापर्यंत हॉर्मोनल पिल्स घेतलेत पायी पुढे जाण्यासाठी किंवा मागे येण्यासाठी लवकर येण्यासाठी ह्यासाठी जे कंटिन्यू हॉर्मोनल पिल्स घेऊन घेऊन त्यांच्यावर जो मारा झालेला आहे ते कुठेतरी हॉर्मोन सप्रेस झालेले आहेत हे आम्ही बघण्याचा प्रयत्न करतो की कोणते टॅबलेट्स घेत होत्या किंवा कुठले आता कंटिन्यू करताय का तर हे जे जे कॉम्प्लिकेशन त्यांना नंतर काय होतील हे सुद्धा आम्ही त्यांना सांगत असतो सो नंतर आम्ही हेच गाईड करतो त्यांना की कुठले टॅबलेट चालू ठेवले पाहिजे त्यानंतर ते उपचाराला तयार तुमचं म्हणणं तर साधारणतः पीसीओडी मध्ये तुम्ही म्हणालात की विद्रुप जी महिला असते किंवा स्त्री असते किंवा मुलगी असते ती विद्रुप दिसायला लागते किंवा ब्रेस्टवर सुद्धा केस येतात आणि बऱ्याच प्रमाणात वजन वाढतं तर या व्यतिरिक्त आणखीन काय लक्षणं आहेत वेगळी वेगळी लक्षणे म्हणजेच की आपण बघतो की फिमेल्स आहेत त्यांना मेल टाईप हेअर येतात म्हणजेच की फेशियल हेअर येतात त्यानंतर ब्रेस्टच्या इथे केस येतात किंवा जे आपण बघतो माने भवती काळपटपणा जास्त वाढतो किंवा आपण बघतो की आवाजामध्ये हस्कीपणा येतो बॉईस टाईप हा आवाज येत असतो फिमेल्समध्ये किंवा फिमेलमध्ये बाळणेस बघतो आपण म्हणजेच की केस कुठेतरी गळतात पुढील भागामध्ये टक्कल पडतोय ते बघू शकतो आपण फिमेल्समध्ये हे त्यांचे कॉम्प्लिकेशन आहेत किंवा जास्तच वेट वाढतंय डायट करते मी कंटिन्यू ओट्स वगैरे म्हणजे जे कंटिन्यू आहे डायट करून सुद्धा माझं वेट का वाढतंय मग कुठेतरी मेटाबॉलिझममध्ये डिस्टर्बन्स असतात आपण बघतो की जे काय मी थोडं खाल्लं तरी ते मला कितपर्यंत अंगाला लागते किंवा मी कितपर्यंत वर्कआउट करते त्यासाठी पेशंट म्हणतील की मला वेट कमी करायचं पण त्यासाठी जर आपण काही करत नाहीये म्हणजे वर्कआउट करत नाहीये तोपर्यंत ते कमी होणारच नाहीये सो कुठेतरी एक्सरसाइजची गरज आहे योगाची गरज आहे जे मेंटल स्ट्रेस लेवल आहेत ते कुठेतरी कमी केले पाहिजेत आणि नमा वैद्यशालामध्ये आम्ही नक्कीच पेशंट्सला सांगत असतो की जे काय आम्ही मेडिसिन तुम्हाला देतो ते नॅनो जेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल फॉर्म मध्ये असतात म्हणजे की त्यांना ह्या सगळ्या गोळ्यांमध्ये फार हेल्प होते की तिथपर्यंत पोचण्यासाठी अच्छा म्हणजे तुम्ही मेडिसिन देऊन त्यांना योगा आणि इतर एक्सरसाइजेस वगैरे सुद्धा सांगत असता जेणेकरून त्यांना उपचार घेण्यास किंवा बरे होण्यास जास्त मदत होईल तर साधारणतः तुम्ही या ज्या आजारांबद्दल आता जनतेला काय सांगाल प्रेक्षकांना काय सांगाल म्हणजे काय केलं पाहिजे त्यांनी हा आजार होऊ नये म्हणून ओके सो मला प्रेक्षकांना हेच सांगायचंय की जे काही आपली सिडेंटरी लाईफस्टाईल आता आहे ती थोडीफार चेंज केली पाहिजे म्हणजेच की जे आपण डायट खातोय तिथे प्रॉपर लक्ष दिलं पाहिजे जे काही आपले मिल्क इंटेक आहे किंवा ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स म्हणजे हिरव्या पालेभाज्या आहेत त्या व्यवस्थित आहारात ठेवल्या पाहिजे नियमितपणे थोडीफार एक्सरसाइज केली पाहिजे सकाळचं उठायचं असतं वर्क करायचं असतं हे धावपळीचं आयुष्य वेगळं आणि स्वतःसाठी वेळ काढून कुठेतरी गार्डनमध्ये जाऊन फिरणं वेगळं जेणेकरून आपल्याला फ्रेश एअर आहे तिथे जाऊन कुठेतरी आपल्याला व्यवस्थितपणे भेटतं त्यानंतर मी मला हे सांगायचंय की जे काही स्ट्रेस लेवल आहे ते फार कमी करायची गरज आहे त्यामुळे भरपूर टेन्शन वाढते टेन्शन वाढले की नक्कीच थायरॉइड किंवा पीसीओडी ह्या आजारांना चालू होत आहे हे आजार आपल्याला दिसत आहेत की